tukimuinua shahidi mwaminifu na alipolifurushi la shahidi mwaminifu ambao ni ushuhuda wa shahidi huyu mwaminifu na kwa wale ambao mlikuwa hapa juma hili kwa sauti kubwa ni nani aliyetoa ushuhuda wa shahidi mwaminifu jamani ni nani ni Mungu Baba alitoa ushuhuda wa shahidi mwaminifu ambaye ni Yesu Kristo. Ulitoka katika kinywa chake, ulitoka katika mkono wa Baba, ule ushuhuda, hiyo bahasha ya ushuhuda, Mungu Baba akamkabidhi nani? Akamkabidhi Yesu Kristo. Haleluya. Yesu Kristo ushuhuda unamhusu yeye mwenyewe yeye mwenyewe kwa uaminifu akijua ya kwamba ushuhuda ni wake yeye mwenyewe na akijua ya kwamba akishuhudia ushuhuda wake yeye mwenyewe watu watamwona ana kiburi watamkataa watamtesa watamtemea mate watampiga watamuita kila aina ya jina akasema ushuhuda wa baba akikupatia haubaki kwako kwa uaminifu akautoa ushuhuda wa shahidi mwaminifu na alipotoa ule ushuhuda wa waaminifu wakasema wewe ni mwongo kwa sababu unajishuhudia wewe mwenyewe akawajibu akawaambia ni kweli shahidi mwaminifu ni wa kweli ni kweli ninajishuhudia mimi mwenyewe lakini ushahidi wangu ni kweli kwa sababu ninyi hamjui mnakotoka wala hamjui ninakokwenda wala hamjui ninachokifanya ni nini mimi ninafahamu nilikotoka, ninafahamu kinachoendelea, ninafahamu ninakokwenda. Kwa hivyo ikiwa utasikiliza, utasikiliza ushuhuda wa nani? Wasiojijua au wanaejua. Kwa hivyo anasema ushuhuda wangu ni kweli. Tena akasema Torati yenu inasema hmm. kwa ushuhuda wa watu wawili ushuhuda ule utasimama ni kweli. Sasa mimi ninajishuhudia mwenyewe lakini sikilizeni mnaonishitaki na kunilaumu na kunitukana baba yangu ndiye anayenishuhudia Ushuhuda huu hautoki kwangu hata nikijishuhudia hauanzi na mimi na mimi ninabeba sasa ushuhuda wa baba yangu kwa sababu kuyafanya mapenzi ya baba yangu ndio furaha yangu ndio mission statement yangu sina kingine kuyafanya mapenzi yake yeye aliyenipeleka kwa hivyo na yeye alipolipokea bahasha la ushuhuda wake uliotolewa na baba yake hakukaa nalo alimkabidhi nani alimkabidhi malaika malaika kauchukua ule ujumbe na lile bahasha kalitupa kule chini kweli uongo Kweli uongo Hapana alichofanya ni nini? Alibeba kwa mkono wake yeye mwenyewe bahasha nyeti. Usifanyie mzaha hata wewe. Bahasha nyeti. Kilinchopo ndani mle ni nyeti mno ni muhimu mno kwa ulimwengu na umbaji wote wa Mungu sikiliza hata mbinguni penyewe ushuhuda huu wa Yesu Kristo ujumbe yeti. Malaika naye kwa uaminifu akatii kama alivyoambiwa na ule ujumbe ushuhuda wa shahidi mwaminifu akaupeleka kwa nani? Akaupeleka kwa Yohana. Tena Yohana akiwa kwenye kifungo amefungiwa kwenye kisiwa cha Patmo mzee huyu wa watu ambayo mawazo yake yamejaa fikra za kutesu. Mzee huyu wa watu ambaye umri umesogea na amechoka huenda angesema ingekuwa ni mimi e, mpelekee mwingine kuna vijana. Huenda angesema ah nimechoka niko kifungoni. Huoni wewe niko kifungoni lakini mtumishi wa Mungu kwa uaminifu naye akachukua kalamu akaandika. Akaandikia nani? Akaandikia nani? 
akaandikia makanisa saba akasema kwa malaika walioko katika makanisa saba andika na akaandika anaanza kwa kuandika akisema shahidi mwaminifu amenituma na hili na yajua matendo yako hujafichika kwangu huo mwanzo si wa kutisha huo mwanzo ni mzuri anasema hivi wewe ni mwanangu kama nilivyo kuahidi sijakuacha na sitakuacha ninakutazama na yajua matendo yako Haujaondoka kwenye uwepo wangu wewe uko pamoja nami macho yangu yanakuandama kwa hivyo usijidharau usijipuuze wanadamu wanaweza wakakwambia kichwa chako kikubwa waambie sawa lakini mimi ni mwana wa shahidi watakwambia wewe mwembamba waambie sawa sawa lakini mimi ni mwana wa shahidi watakwambia wewe mfupi waseme sawa ni mwana wa shahidi usikubali mtu akakudharau una thamani thamani yako ni damu ya Yesu Kristo kwa hivyo mshukuru Mungu kwa thamani yako na yeye anakufuata anakuangalia anakutunza lakini katika juma hili tukakumbushana ya kwamba nyakati zote mahali popote ulipokumbuka Mungu yuko pamoja nawe na mahali Mungu alipo acha mchezo abudu abudu mwabudu Mungu kwa maisha yako ulapo unywapo ufanyapo neno lolote fanya yote kwa utukufu wa Mungu hiyo ndio ibada kamili na ya kweli na ndipo malaika wale wazee wa kanisa wachungaji mlioko hapa ni sisi na sisi tumepewa le bahasha tuka Hasha ni moto mno halikai halikai baba hakuliweka kwenye kabati mwana hakuliweka kwenye kabati na hata huyu malaika hakuliweka kwenye kabati na, na hata Yohana alipopata hakuweka kwenye kabati aliandika na wakati alipoandika sasa angalia mbinguni baba amehusika mwana amehusika malaika amehusika tukakumbushana ya kwamba hata malaika zote wengine wakahusika walipokuwa kimba mtukofu 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 amestahili nani amestahili shahidi mwaminifu anga yote imejaa na ushuhuda wa shahidi mwaminifu yote na hivyo ikiwa anga yote na mbingu yote imejaa ushuhuda wa Yesu Kristo anga ya dunia yetu hii inatakiwa ijae ijae ushuhuda wa shahidi mwaminifu bahasha liko kwako kwa jina lako limefika sasa tazama si bahasha si bahasha kutoka kwa mpendwa mheshimiwa rais makufuli bahasha ni bahasha kutoka kwa Mungu wa magufuli bahasha lile liko kwako sasa ambao ni ushuhuda wa Yesu Kristo na tumeulizana juma hili unafanya nini na hilo bahasha unafanya nini na hilo bahasha ni mwiko kuliweka kwako ni mwiko lisikae kwako linaunguza Unafanya nini na hilo bahasha? Unajua kilio cha uovu kinakwenda mbinguni pia. Uovu ukishamiri unapanda juu. Na unavyopanda juu ufika mahali Mungu akasema imetosha. Imetosha. Watu hawa wamefanya uovu na kufanya uovu kwa kitu cha kawaida imetosha na hivyo Mungu anashuka Mungu anashuka uovu unaposhamiri Mungu anashuka lakini habari njema ni hii Mungu hashuki kwanza kuangamiza Mungu anashuka kwanza kuokoa Mungu hashuki kwanza kulaumu Mungu anashuka kwanza kusema wala sikulaumu enenda acha dhambi Mungu anashuka hashuku kukuhukumu anasema mimi kazi yangu si kukuhukumu kazi yangu ni kukutetea 
Kwa hivyo shahidi mwaminifu yuashuka Lakini anashuka kutetea Anashuka kuokoa Kwa kweli hakuna shahidi kama Yesu Kristo Ndiyo maana ni naimba Ni nae rafiki nae Na nikiimba mwili wangu na sisimuka Ni rafiki Ninge kuwaje mimi bila Yesu Ninge kuwaje mimi bila Yesu Yesu ni rafiki kuliko rafiki mwingine yoyote Huo wimbo nimekuwa nikiwimba tangu mungu alipo niambia nilete huu jumbe nikiwa, nikiwa na oga kule, kule bafu, nikiwa na, na kula mezani, nikiwa na, na andama hubiri haya, nimejisikia tu nikiimba, ni nae rafiki nae, ni nae rafiki nae, napo kwenda kulala hata nimesha ota ndoto, ni nae rafiki kwa sabu ni kweli, sina rafiki ya zidi rafiki Yesu Kristo. Lakini amesindikiza bahasha la ushuhuda wa Yesu Kristo na lipo kwangu Bwana alishuka kwa sababu dhambi za ninawi zimefika mbinguni Bwana akaona hawa nao ni wanangu Mdhambi yeyote usimdharau usimtukane usimchukie mdhambi yoyote mpende Upendo ulimshusha Yesu ninawe. Upendo ulimshusha Yesu ninawe. Si kuangamiza. Na mungu anaposhuka, nisikilize kwa makini. Mungu anaposhuka, anachagua mwanadamu. Anachagua mwanadamu. Kwa hivyo ninafahamu fika. Wewe ni yona wa leo. Aliepokea hili bahasha. Wewe ni yona wa leo. Na mungu amesha zungumza nawe. Lakini leo anazungumza nawe tena. Anaita yona. Yona. O yona mtumishi wangu. Ondoka uende ninawe. Kwa sababu dhambi za waninawe. Zimenifikia Na dhambi zinapofika kwa sababu zinatesa watu hawa ni wanangu Nitashuka, siwezi kukaa, nitashuka Ninawapenda mno, ninawathamini sana Hawa waliumbwa kwa sura yangu Hawa ni wanangu kweli kweli Kiasi kwamba ukiwakorofisha umegusa mboni ya jicho langu Yona Yona, ondoka wende ni nawi. Yona, akaondoka. Akaenda tarishish. Ni nawi, na kuna tarishish. We umechagua kuenda wapi? Na bahasha Unajua binadamu tulioko hapa Kuna watu mungu wanasema nenda mbele Sisi tunakuenda nyuma Tulioko humu kwenye kambi Tupo watu ambao yesu wanasema geuka kulia Nenda kulia Tunagauka kushoto, tunakuenda kushoto Yona, nenda ninawe mwanangu, nenda mwinawe, we ni mtumishi wangu, unabahasha langu, unashuhuda wa shahidi mwaminifu. Nenda ninawe, yona kaingia meli kwenda tashish. Si kwa kukosea kuingia meli, kwa kuchagua kuingia meli na yo kwenda tashish. Kwa makusudi mazima. <laughs> Asijue, mtumishi wa mungu asijue Huwezi kumkimbia mungu Huwezi you, you just can't Huwezi kumkimbia mungu Na hata kama amekuachia kidogo Unaendelea na safari ya ninawi Usidhani Umemkimbia bwana Ata kukuta mahali Mutakutana nae Sauli alikutana nae Usalama ni kwenda ninawi Bwana na posema nenda ninawi Usalama ni kwenda wapi jamani Nenda ninawi 
Kwa hivyo akaanza kumkimbia Bwana progressively taratibu kwa meli kwa sababu si kuingia tu ndendi ya meli inayokwenda Tashish. Alipoingia juu kwenye meli hakukaa juu juu akaingia wapi? Anazidi kwenda mbali na Mungu. Tena hata alipofika chini hakukaa tu. Akaenda tena zaidi kumkimbia Mungu akafanya nini? akalala na kuambia huko ni kumkimbia Mungu vibaya sana. Unamkimbia Mungu na dhamira yako inaweza kuruhusu ukalala. Ndivyo mwanadamu alivyo. Usijifanye kuwa shupavu sana wa kiroho. Shetani anaweza kukuongoza taratibu akakutoa tu kidogo kwa Yesu, lakini hatua kwa hatua, hatua kwa hatua akakuongoza mpaka dhamira yako ikawa butu. Usikii tena sauti ya Mungu. Mungu akasema, "Oh, yona, yona. Unajua kujificha eh?" Sawa. Mungu akasema, "Wala siendi mwenyewe, upepo." Njo. Ifuate ile meli. Halafu fanya vitu vyako upepo. Haleluya. <laughs> meli ikasema, "Mimi tabia yangu ni kumtii Bwana." kwa sababu yeye ndiye bwana wa upepo. Upepo ukageuza, ukafuata meli. Meli ilishughulikiwa. Marubani wakahangaika. Abiria wakatapika na mado meli haiendi sawa. Ikabidi waondoe vitu vyote watupe nje. Wasijue tatizo sio mizigo. <laughs> Kuna mzigo mwingine. Kuna mzigo mwingine unaitwa Yona. Mzigo kuliko mizigo yote. Wametupa mizigo yote chombo bado. Wakauliza, "Hivi kuna nini? Kuna nini?" Wakahangaika, wakatafuta, baadaye wanakuta mwanamme mmoja amelala chini ya meli. <laughs> Meli imesukwa sukwa hali ni mbaya mwanamme amelala chini ya nini Usingizi wa kiroho unaweza kuwa na wakina cha namna hiyo hiyo Mungu akatingisha wakati mwingine Mungu anatingisha kwa ajali mtu asisikie Wakati mwingine Mungu akatingisha kwa kukukosesha zile mali alizokupa mtu asisikie Wakati mwingine Mungu akatingisha wewe mwanamme mzima mwenye afya miraba minne akakuweka kwenye kitanda akisema Yona nenda ni wewe acha kwenda Tarshish bado usisikie kwa sababu umelala akatingisha Lakini Yona akaamshwa na wasio mfahamu Mungu wa mbinguni Ndio maana unapokwenda kuhubiri watu wasio mfahamu Mungu ondoa kiburi Mungu huwatumia wakati mwingine kuamsha watu wa Mungu. Kuna visa tele kwenye Biblia. Usiende na kiburi. Acha. Ndio maana Yesu anasema vizuri kabisa. Nenda kwa upole. Nenda kwa upole. Na hivyo yona 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 amka. Wakimwamsha wanashangaa. Wewe ni mtu wa aina gani? Yaani kila mmoja ameamka anahangaika anatabika wewe umelala yona umelala amka wakamleta juu akatuambia hebu tuambie wewe ni nani yona akagundua kwamba haisadi kuendelea kudanganya akasema mimi ni mwebrania akaeleza mimi ni mtumishi wa Mungu <laughs> Unajua kuna mahubiri mafupi lakini makali. Makali. Aliposema tu hu, mimi ni mtumishi wa Mungu, wakaelewa huyu mtumishi wa Mungu ndiye anayefanya meli ziwe namna hii. Huyu si miungu tunayoifahamu. Huyu si Mungu wa kawaida. Yona akawaambia ninamkimbia Mungu sema kumbe ni wewe umetuletea shida hii akawaambia nishikeni mumtupe baharini <laughs> wakaanza kuulizana mtu wa Mungu wa namna hii anashikwaje anatupwaje baharini mtu wa Mungu wa namna hii wakashindwa kumtupa akawaambia 
nichukueni munitupe baharini nimewaambia kwa sababu chombo kinazidi kutabika na karibu waharibikiwe wakajitahidi wakaomba Mungu ya kwamba wewe Mungu wa huyu yona utusamehe tu kwa hili tutakalo lifanya ili wawe salama wakamchukua yona kwa sababu Mungu amesema oh yona unapenda mchezo wa kujificha sawa ngoja sasa ni kuonyeshe kujificha akamchukua akamweka wapi Ninyi mnafahamu akamweka wapi yona akamweka wapi kwenye tumbo la samaki sasa mimi samaki ni mtamu kula lakini akiwa mbichi halafu uniweke ndani ya tumbo na mautumbo ya samaki mbichi yaniachia hapo mwingine asitapike Yona unataka mchezo wa kujificha? Mbona hata mimi Mungu na ufahamu? Ngoja basi nikufiche ni kuonyeshe namna ya kujificha. Siku ngapi? Siku tatu ndani ya samaki. Yona humo ndani anaomba. <laughs> Ulipofika wakati amekuwa sawa. Mungu akasema samaki nenda upande ule aliyokuwa anakimbia kutoka. Geuza. <laughs> Safari rudi nenda wapi? Geuza rudi nenda wapi? Ni nawe. Uh-huh. Akatokea kiumbe aliyetapikwa. Huna haja ya kuuliza alikuwa anafananaje. Wala huna haja ya kuuliza ya kwamba alikuwa amepaka perfume ipi. Yona alikuwa hafai. <laughs> Kwa ile bidi arudi kwenye yale maji tena aoge. Lakini alipotoka hapo pango wa taashishi kufa kufa huyu Mungu akikupa bahasha nenda ninawe Mungu ana watu wake pale nenda ninawe nina maana gani kila mmoja wetu hapa Mungu atampa njozi fulani kwa ajili ya kazi ya Mungu nisikilizeni kila mmoja wetu hapa Mungu ata mpa njozi ya kazi ya Mungu. Tena utaifahamu. Haijifichi. U, nisiseme utaifahamu. Unaifahamu. Mungu ameweka njozi ya kazi yake kwako na njozi hizo zinatofautiana tofautiana. Yona alipewa ninawi. Kuna wengine mmepewa chome hapa. Wengine mkapewa roria. Kuna wengine mmepewa bwasi. Kuna wengine mnakisiwa fulani huko ambapo hakifikiki. Lakini kuna wengine mmepewa ofisi uliko. Kuna wengine mmepewa nyumbani pale. Shule, shuleni kule, kule shuleni kule kuna wengine mmepewa. Kuna wengine mmepewa shambani mahali uliko kwenye kijiji mahali ulipo. Kuna wengine ni taaluma Mungu aliyokupatia taaluma ndio njozi Mungu amekupatia. Mungu anapokupatia njozi ya kwenda ninawi, nenda ninawi. Nenda ninawi. Bwana anakutakia mema kuna mema aliyokuandalia usichelewe kupata mema. Kwa sababu Bwana anakutakia mema. Yeye anawatakia watu wake mema. Yona hakwenda ninawi kwa sababu aliogopa waashuru walikuwa ni taifa lenye nguvu sana. Waashuru walikuwa ndio wanaotawala. Waashuru walikuwa wakatili. Waashuru anasema mimi Myahudi unanituma kwa waashuru hapafai kwenda. Kumbe huko ndiko mahali Mungu amemwandalia vinono. Vya mibaraka yake. Lakini yeye anadhani vinono viko tashish nenda mahali Bwana anakokutuma. Nina maana hii. Ikiwa Bwana amepalikiza njozi ya nyimbo imba. Imba, imba. Weka moyo wako wote pale. Weka nguvu zako zote pale. Weka akili zako zote pale. Weka ubunifu wako wote pale. Weka muda wako wote pale. Imba. Wakikuuliza kwa nini muda wote mwambie hapa ndipo ninawi yangu ndipo bwana aliponituma imba waingereza wanasema sing your heart out 
Imba moyo wako utoke. Sing it to my name. Sing it. Sasa ni wambie. Na najiambia mimi mwenyewe. Kuna upumbavu unaendelea miongoni mwetu wa nadamu. Mungu anaweka njozi kwa ndugu yangu pale tumaini. Halafu tumaini anapotaka kuimba moyo wake wote. Anatokea Jofre anasema usiimbe. Mungu anisamehe. Nimekuwa Mungu. Mungu anasema nenda ni nawe. Unaondoa mguu wako kwenda ni nawe. Mimi mchungaji mbwana nakuja kusema hapana kaa kitako au nenda tashish Ninasimama na mamlaka ya Mungu Asikuzuie mtu kutekeleza njozi Mungu alio Kwa sababu ikiwa wao haukuiona hiyo njozi wewe umeiona Tupaliliane katika njozi Mungu alizotupatia Mungu amekupatia akasema hukwenda kwenye chuo cha kuhubiri. Lakini wewe ni mwinjilist. Nenda kuhubiri. Akatokea Geoffrey Mbwana anakuambia usiende sikutambui. <laughs> Mnakumbuka wale wanafunzi wa Yesu wakaenda tumemuona fulani kule akihubiri kwa jina la Yesu. Mnakumbuka Yesu alisema nini? Mna nini naye mwacha hubiri na nini naye anaye ni hubiri huyo ni wetu huyo ni washahidi mwaminifu tujifunze kupalilia badala ya kuzuia elekeza facilitate palilia ikiwa si hivi kinafanyikaje ikiwa si hivi sikafanya usikatishe tamaa watu kutekeleza njozi bwana aliyowapatia unapingana na Mungu moja kwa moja Unapingana na shahidi mwaninifu na hili limechelewesha kazi ya Mungu. Limechelewesha. Kuongoza si kuzuia. Kuongoza ni kuelekeza. Narudia tena kuongoza si kuzuia. Kwenye kazi ya Mungu kuongoza ni kuelekeza. Ondoa vihunzi. Ondoa kuta. Bomoa bomoa. Waache walio mashahidi, walio gundua ya kwamba ni mashahidi, wamshuhudie. Kwa sababu Bwana amekupa njozi, Mungu akamponya upofu wake. <laughs> Wakakimbia kuja viongozi wa hekalu, mafarisayo. Nane amekuponya? Yesu wa Nazareti. <laughs> Haleluya. Yesu wa Nazareti. Akambea, mm. sasa sikiliza. Usiambie wetu ni Yesu wa Nazareth. Usiwaambie. Akasema, mm. Lakini neno moja ninafahamu. Nilikuwa kipofu. Sasa ninaona. Na aliyeniponya ni Yesu wa Nazareth. Asema na hilo ndio tumekuambia usi, usiseme chukua pesa hii. Akasema pesa hakuna pesa. Neno moja nafahamu. Nilikuwa kipofu. Sasa ninaona. Yes! Oh yes wa Nazareth. Ndiye ameniponya. Hakuna pesa itakayonyamazisha, hakuna kitu kitakachobadilisha ukweli kwa sababu ndio ukweli. Ninyi mlikuwa nami hapa siku zote mnanipita mnanicheka mnanidharau mnanipa vipande vya fedha. Yesu ameniponya. Aliye na ushuhuda wa namna hiyo usisimame njiani kwake. Ana roho wa Mungu. Bwana anataka kumaliza kazi huenda hata kwenye kizazi chetu. Bwana aliyekupatia njozi itekeleze njozi zako si kwa kiburi chako kwa utukufu wako kwa kumuinua shahidi aliyemwaminifu. Oh. Na hivyo nimemwomba Mungu anisaidie nijue kuongoza watu wa Mungu. Nisije nikabeba hatia ya Mungu kuniambia Geoffrey nilikuwa ninakazana kuimaliza kazi. Wewe kama Sauli ukadhani unafanya kazi yangu kwa kuweka vizibo 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 vizibo. 
itakuwa inaumiza facilitate facilitate tia moyo tia moyo usikatishe tamaa kamwe kusanya kusanya ustawanye ustawanye leta pamoja kwa sababu jeshi la Kristo ni moja lenye umoja Mungu ni Mungu wa utaratibu. Hata hivyo unapotekeleza njozi yako, hakikisha unapelekana na utaratibu. Kwa sababu tu jeshi moja chini ya shahidi mmoja, shahidi mwaminifu. Lakini asije akazima mtu. Moto ambao roho wa Mungu ameweka ndani yako wa kumshuhudia shahidi mwaminifu. Kwa sababu Bwana amekuambia, "Yona, ondoka uende wapi?" Ondoka uende ni nawe. <laughs> Sasa ona yaliyokuwa amemngoja Yona. Amekwenda Yona. Yona alikwenda akitaka Mungu auharibu mji. <laughs> akitaka Mungu aharibu nini? Aharibu mji. Kumbe Mungu alishuka kuokoa mji. Two different agendas. Mungu ameona dhambi ndio ni kweli. Lakini ameamua hachomi mji. Mungu ameshuka kuokoa watu wa mji. Yona anahubiri. Atashusha moto kutoka mbinguni. Sio ujumbe, moto sio habari njema. Habari njema ni shahidi mwaminifu. Muinue shahidi mwaminifu. Lakini kwa kosoro zetu wakati mwingine za kushindwa kutoa ujumbe wa shahidi mwaminifu, bado Mungu anafanya kazi. Mji wote ukararua nguo. Mji wote ukavaa magunia. Mji wote wakajipaka majivu. Ni nani aliyewahi kuhubiri mji ukaongoka wote? Halafu unakwenda Tarshish. Usiende mahali ulipojiandalia. Nenda mahali Bwana alipoandaa. Usiende kama mahali ulipojiandalia. Bwana anapokuambia nenda mahali fulani Bwana ameshamwaga roho wake. Wala usidhani Mungu anakutegemea wewe ni kwa sababu tu Bwana ametaka kutushirikisha katika kazi. Usiwe na kiburi cha kusema ah nilihubiri mimi nimeongoa watu kadhaa. Ah ah roho wa Mungu anaongoa. Lakini Mungu wetu ni wanamna hii ni kama baba anayefanya kazi na mtoto wake ile kazi ikikamilika kila akisema nilifanya hiki lakini anasema nilifanya na mtoto wangu nilifanya hiki lakini anasema nilifanya na mtoto wangu nilifanya na mtoto wangu kwa hivyo anakushirikisha hapa na pale kama tulivyomtolea sadaka hapa amekushirikisha baba anafurahi kweli kule alipo ya kwamba mwanangu naye nikifanya kazi pamoja naye vitu vinaendelea vinakamilika yeye ndiye anafanya vyote lakini anakusifu wewe huyo Mungu mwache awe Mungu baba anakwenda na mtoto wake siku hiyo mvua imenyesha sana wanafika kwenye mto umechaa maji baba anasema mwanangu akipita hapa mwenyewe amebebwa na maji baba anamchukua na mweka kwenye mabega yake halafu baba anakazana kabisa na yale maji anakwenda mtoto yuko kwenye mabega anakwenda anakwenda akifika ngambo ya pili anamchukua mtoto anamweka chini mtoto anaruka ruka na furahi tumevuka mto tumevuka mto yeye ndiye wa kwanza kufika nyumbani na yeye ndiye wa kwanza kutoa taarifa ya habari mama tumevuka mto tumevuka mto lakini aliyevuka mto kweli ni nani aliyevuka mto kweli ni nani ni baba lakini mtoto ni yeye hey, tumevuka mto tumevuka mto na baba akija wala hasemi kitu anamwangalia tu mwanao anasema furaha ya mwanangu ndio furaha yangu Bwana anapokutuma kwenda ni nawi kwa sababu anapomuona mwanao akifanya kazi anafurahi mno 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 Usimnyime Mungu raha yake Nenda ni wawi nenda ni nawi Nenda tu ni nawi kwa uaminifu nenda ni nawi kwa moyo wako wote nenda ni nawi kwa nguvu zako nenda ni nawi kwa sababu hata hivyo Mungu anapokupeleka ni nawi anakufahamu yona. Japokuwa ni mtumishi wake una kasoro. Una kasoro ya kuchukia watu wa Mungu kiasi kwamba hutaki kuwahubiri. Una kasoro ya kudharau kwa sababu si wayahudi. 
Una kasoro zako ninapo kupeleka ninawi Nataka na wewe ni kutengeneze Uli uwe chombo kizuri zaidi Usikatae kwenda ninawi Nenda ninawi Nenda kule ninawi anako kutuma bwana Bwana anamakusudi mema na wewe Haja kutakia mabaya hata siku moja Na haja takia wa ninawi ha, Mabaya hata siku moja Bwana shahidi mwaminifu ni wokovu Na wapendwa nisikieni Siku moja hivi karibuni Mutaona mbingu zikiwa zimepasuka Kwa sababu yeye alie sema tazama yuwaja na mawingu Yeye alie sema naja upesi na ujira wangu Yeye alie sema msifadhaike meyoni mwenu Ni aminini, mwaminini mungu ni aminini na, na mimi Ninakuenda kwa baba yangu Lakini nitarudi, ninawandalia mahali Nitarudi Na kwa sababu saa ambayo sisi atujui na hakuna kiumbe anayejua Mungu baba ndiye amejua imeshafika ile saa mbingu zitapasuliwa kutoa njia kwa sababu yeye anayekuja anakuja haleluya yeye anayekuja anakuja saa imefika Wakati umedia, matunda ya meiva, bahasha, limefanya kazi yake, ushuhuda wa shahidi mwaminifu, unamateka ya kuteka. Na yeye sasa, si bahasha tena, si kuja kama mwanadamu tena. Sasa shahidi mwaminifu, anakuja kama bwana wa mabwana haleluya. Anakuja kama mfalme wa wafalme anamundu mkononi mwake. Kwa sababu shamba likmeiva liko tayari. Matunda haya hapa msoma yalisikia wito wa shahidi mwaminifu. Yaka kubali, yaka beba ule ushuhuda. Matunda haya na yale walio yafanya kazi ya meiva wakati umefika. Hawezi kungoja tena furaha yake imekamilika na nikubwa. Anakuja shahidi mwaminifu. Amen.